ഈ കാണുന്നതാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ യു ഡൈസ് പ്ലസിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഇതിൽ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ സെഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കേരള സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഗോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് എസ് ഡി എം എസിൻ്റെ ലാൻഡിംഗ് പേജ് ഇവിടെ കാണുന്ന കേരളയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നതാണ് എസ് ഡി എം എസിൻ്റെ ലോഗിൻ പേജ് ഇതിലെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബി ആർ സികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് എസ് ഡി എം എസിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പേരും യൂഡൈസ് കോഡും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതുപോലെ സ്കൂൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗ്രേഡ് വൈസ് ഡേറ്റാസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റ അക്കാഡമിക് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സമ്പൂർണയിൽ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനാൽ സമ്പൂർണയിലുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡുകളും പ്രീഫിൽഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഫീൽഡ്സ് മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിലെ മിക്ക ചോദ്യങ്ങളും എസ് ഒ നോ ടൈപ്പ് ആയതിനാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് വൈസ് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മെനുബാറിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായ സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നതാണ് സെക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ് പേജ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ഓൾ സെക്ഷൻസ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും ഡിവിഷൻ വിസിബിൾ ആവുന്നതാണ് ഓരോ ഡിവിഷൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്കൂൾ ഡാഷ്ബോർഡിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓരോ ഡിവിഷൻ്റെയും വ്യൂ ഓർ മാനേജ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിവിഷനിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആസ് പെർ സമ്പൂർണ്ണ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എൻറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോം സ്റ്റാറ്റസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നാല് സെക്ഷൻസ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്ന നാല് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വരുന്നത് നാല് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തേത് ജി പി അതായത് ജനറൽ പ്രൊഫൈൽ രണ്ടാമത്തേത് ഇ ബി എൻറോൾമെൻറ്റ് പ്രൊഫൈൽ മൂന്നാമത്തേത് എസ് എഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ലാസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവ്യൂ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ആണ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനായ ജനറൽ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നതാണ് ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെക്ഷൻ അതിൽ മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷൻ ആണുള്ളത് ജനറൽ പ്രൊഫൈൽ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ജനറൽ പ്രൊഫൈലിലുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രീഫിൽഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് നെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ജെൻഡർ മൂന്നാമത്തേത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നാലാമത്തേത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി അഞ്ചാമത്തേത് മദേഴ്സ് നെയിം ആറാമത്തേത് ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഇതെല്ലാം പ്രീഫിൽഡ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ആസ് പെർ സമ്പൂർണ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായ ഗാർഡിയൻസ് നെയിം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായ ആധാർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് പെർ ഇൻ ആധാർ കാർഡും മാനിറ്ററി ആണ് ആയതിനാൽ മസ്റ്റായിട്ടും അത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്തത് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ അഡ്രസ്സും പിൻകോഡും പ്രീഫിൽഡ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായ മൊബൈൽ നമ്പർ മാനിറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മൊബൈൽ നമ്പറും കോൺടാക്ട് 
ഓർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ബി പി എൽ ബെനിഫിഷ്യറി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യമായ വെതർ സി ഡബ്ല്യു എസ് എൻ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നോ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ബി ആർ സിയിലെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യമായ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്പയർമെൻറ്റിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സി ഡബ്ല്യു എസ് എൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർമാരുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിനാൽ അവരുടെ സഹായം തേടുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഇത് ഓൾറെഡി പ്രീഫിൽഡ് ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ ചൈൽഡ് ഇൻ കറണ്ട് ഓർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇതിൽ എസ് ഓർ നോ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എസ് എസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായ വെൻ ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് മെയിൻ സ്ട്രീപ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്തത് സെക്ഷൻ ബി എൻറോൾമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഇൻ സ്കൂൾ അത് ഓൾറെഡി പ്രീഫിൽഡ് ആണ് അടുത്തത് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ക്ലാസ് അതും പ്രീഫിൽഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് വരുന്നത് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ റോൾ നമ്പർ ഇത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അക്കാഡമിക് സ്ട്രീം ഒപ്റ്റഡ് ബൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഓൺലി ഫോർ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സിനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ പ്രീവിയസ് അക്കാഡമിക് ഇയർ ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അത് ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റഡീഡ് അറ്റ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീഡ് അറ്റ് അനദർ സ്കൂൾ അംഗൻവാടി അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി സി ഇ സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായ ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഇതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായ അഡ്മിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറോൾഡ് അണ്ടർ ഓൺലി ഫോർ പ്രൈവറ്റ് അൺഎയ്ഡഡ് നമുക്കത് ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് സ്റ്റഡീഡ് വെതർ അപ്പിയേഡ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് സ്റ്റഡീഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് സ്റ്റഡി മാർക്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ എത്ര മാർക്കാണോ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ കിട്ടിയത് അവിടെ കൊടുക്കുക പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റൻഡഡ് സ്കൂൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കുട്ടി എത്ര ദിവസം സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അറ്റൻഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സേവ് ബട്ടൺ സേവ് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകും സെക്ഷൻ സി ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർഷം കിട്ടി കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പം ഫ്രീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഫ്രീ യൂണിഫോം ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് അപ് ടു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും നമുക്ക് ഫ്രീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഫ്രീ യൂണിഫോമും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ താഴെ കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും യൂണിഫോം അല്ലാതെ ആ പർട്ടിക്കുലർ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക എ കഴിഞ്ഞു അത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കോളർഷിപ്പ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്
SLD, whether the student has screened for autism spectrum disorder, whether the student has screened for attention deficit hyperactive disorder ADHD. These data are available special educators available. They will help you. This is the question. 4.3.6 Is the student involved in any extracurricular activity? That is the question. That is the question. And the question. Has the student be 95 as a gifter or talented s odukan undengil s odukwa adinte thare does the student participate in the ncc or nss or scout and guides angane undengilum adu s oduthu save edu povva appo adu kenesha save odukwa nest odukwa nest odukumbo option d ennu paranjal student profile or preview section aanu general information of student avade nammal enter cheyda ore details ivada preview ku vendi kaanikkum അവിടെ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഫസ്റ്റ് കുട്ടീനെ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇടുന്ന് കാണിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇടുന്നുള്ള സെക്ഷൻ വരും അപ്പം ബാക്കി എല്ലാ സെക്ഷൻസും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം എന്താ റെഡ് റെഡ് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ ഓരോ കുട്ടീൻ്റെയും ഇങ്ങനെ കയറി എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും 